நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் டு நடந்தது என் அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கம் பாண்டிய மன்னருடைய பணம் சுவிஸ் பேங்க்ல இருக்கிறதா ஆரம்பத்தில் ஒரு செய்தி வந்துச்சு அதற்கு பிறகு அது பாண்டிய மன்னருடைய பணம் இல்ல அந்த பணம் எல்லாம் சிவகிரி ஜமீனுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு ஒரு தகவல் வந்துச்சு அதற்கு பிறகு சென்னையினுடைய பிரதானமான பல இடங்கள் சிவகிரி ஜமீனுக்கு சொந்தமானது தான் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்துச்சு அதுக்கு அடுத்து பல திருப்பங்கள் நாங்க தான் சிவகிரி ஜமீனுடைய வாரிசுகள் அப்படின்னு நிறைய பேர் கிளைம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய பேர் பேட்டிகள் கொடுத்தாங்க உடனடியாக அடுத்தடுத்து பல திருப்பங்கள் நடந்ததுனால இந்த பரபரப்பான சம்பவத்தில் எல்லோருக்கும் ஒரு தெளிவு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் யார் இந்த சிவகிரி ஜமீன் உடஞ்சு கிடக்கிற கோட்ட சுவர் புதர் மண்டி போயிருக்கிற அரண்மனை ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் சிதிலமடைஞ்சிருக்கும் மண்டபம் இதுதான் சிவகிரி ஜமீனோட இப்போதைய நிலைமை சுமார் நூறு வருஷத்துக்கு மேலே ஜமீன் ஆளுமை செஞ்ச வரலாற்றை மிஞ்சி போயிருக்கும் இந்த அடையாளங்கள் தான் வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ராஜபாளையத்துக்கு பக்கத்தில் கிராமமும் இல்லாமல் நகரமும் இல்லாமல் இருக்கிற ஊர் தான் சிவகிரி பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியாவை ஆண்ட காலத்தில் இந்த பகுதியை பாதுகாத்துக்கிட்டும் வரி வசூல் செஞ்சுக்கிட்டும் இருந்தவங்க தான் சிவகிரி ஜமீன் நாட்டுப்புற பாடல்லையும் வாய்வழி கதைகள்லையும் இந்த பகுதி மக்களால் இப்பவும் பேசப்பட்டு வருது சிவகிரி ஜமீனோட வரலாறு இந்த ஜமீனோட சொத்துகள் பற்றிய வழக்குகள் தான் சமீபத்தில் தமிழகம் எங்கும் பரவலாக பேசப்படுது பாண்டிய மன்னர்களோட தளபதியாக இருந்தவங்க தான் இந்த சிவகிரி ஜமீனோட மூதாதையர்கள் நீண்ட காலமாக பாண்டிய மன்னர்கள் கிட்ட இருந்தவங்க தான் அங்கிருந்து விலகி தங்களுக்குன்னு தனியாக பாளையத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து பாண்டிய மன்னர்கள்கிட்ட வந்து தளபதியாக இருந்து அதன் பின்பு வந்து அவங்க வந்து தனியாக நம்மளே ஒரு இதாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்களில் வந்து அவங்க வந்து பிரிஞ்சு வந்துடுறாங்க விலகி வந்துடுறாங்க விலகி வந்து வேப்பங்குளங்க ஊரில் வந்து தன்னுடைய அரண்மனையை கட்டி அதில் முதல்ல வந்து பரிபாலம் பண்ணுறாங்க வேப்பங்குளங்கிறது வந்து ஒரு பரந்த ஏரியா அதாவது ஒரு நீர் அதிக வரத்து இல்லாத ஏரியாங்கிறதுனால அங்கேருந்து தென்மலைங்க ஊருக்கு வந்து அங்கே ஒரு அரண்மனை கட்டி குடியேறுறாங்க அதுலேயும் வந்து சரியான முறையில் ஜெம் இதை பா பாளையத்தை இது பண்ண முடியலங்கிறதுனால சிவகிரியை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இது வந்து வெஸ்டர்ன் கார்டன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது பூரா வெஸ்டர்ன் கார்டனுங்கிறதுனால பாதுகாப்பாக இருக்குங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து சிவகிரியை தேர்ந்தெடுத்து இங்கே அரண்மனை கட்டுறாங்க வேப்பங்குளம் தென்மலைக்கு பிறகு சிவகிரியை தேர்ந்தெடுத்தவங்க அங்கேயே ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் கொஞ்ச நாள்லேயே ஆங்கிலேயர்களுக்கும் இவங்களுக்கும் மோதல் ஏற்பட்டிருக்கு இதனால் அடிக்கடி இங்கே பிரச்சனை நிகழ்ந்திருக்கு அரமண கட்டின காலகட்டங்களில் வந்து வெள்ளக்காரங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு அடிக்கடி போர் வந்திருக்கு அது வந்து இவங்களுக்கு வந்து சாதகமாக வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருந்ததுனால பகல் நேரங்களில் இங்கே வந்து ஊரில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே வந்து வெஸ்டர்ன் கார்டனுக்குள்ள போயிடுவாங்க கோம்பைன்னு சொல்லி இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது அந்த கோம்பையில் வந்து ஒரு குகை மாதிரி இருக்கும் அதுலேருந்து வெளியே யாரும் பா தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அதில் வந்து இப்போ பகல் நேரத்துலலாம் அங்கே இருந்தாங்க இரவு வந்து வெள்ளக்காரங்களை தாக்குறது இங்கே வந்து லேடிஸ் தான் இருப்பாங்க ஊருக்குள்ளே ஜென்ஸு பூரா இருக்க மாட்டாங்க ஆங்கிலேய அரசுக்கும் பாளையக்காரர்களுக்கும் பிரச்சனைகள் நீண்டுகிட்டு இருந்த சமயத்தில் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டில் பாளையக்காரர்களோட முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சு ஜமீன் ஆட்சி முறையை கொண்டு வந்திருக்கு பிரிட்டிஷ் அரசு அப்போ தான் உருவாகி இருக்கு சிவகிரி ஜமீன் முதல் ஜமீன்தார் வந்து வரவனடாமல் பண்ணினார் அவருக்கு வீரம்மாள் நாச்சியார்னு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது அவங்க வந்து ரெண்டாவது ஜமீன்தாராக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வாரிசாக பெரிய துறை வரகுண ராமபாண்டிய சின்னத்தம்பியார் என்ற பெரிய துறையும் வரகுண ராமபாண்டிய சின்ன சின்னத்தம்பியார் என்ற சின்னத்துறையும் அவருக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள் அதில் மூத்தவர் வந்து மூணாவது ஜமீன்தாராக பட்டம் இருக்கிறார் நாலாவது ஜமீன்தாராக பொறுப்பேற்ற சங்கிலி வீரப்ப பாண்டியன் வந்து அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ அவருடைய ஒரே மகன் வந்து ராமலிங்க வரகுண ராமபாண்டிய சின்னத்தம்பியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அவர் வந்து இந்த ஜமீன் பொறுப்பை ஏற்று நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ஒம்பது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் சென்னையில் வைத்து அவர் தமது இரு இருபத்தி ஐந்தாவது வயதில் 
வாரிசு ஏதுமின்றி திருமணமாகாமல் காலமாகிவிட்டார் அவருக்கு பின் பெரிய துறையினுடைய வாரிசு வந்து அவருக்கு பின் முடிவுற்று அவரோடு முடிவுற்று சிவகிரி ஜமீனுக்கு வாரிசு இல்லாமல் போக உறவினர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டு வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் வருஷம் சிவகிரி ஜமீனுடைய சொத்து மதிப்பு மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூத்தி நாலு ரூபாய் அந்த காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த மதிப்புங்கிறது மிகப்பெரிய பணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிவகிரி ஜமீனுடைய சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் அல்லது சர்ச்சைகள் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நேற்று நடக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலேயே அது தொடங்கிருச்சு அந்த காலகட்டத்திலே நீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பாக ஒரு வழக்கு நடந்தது சிவகிரி ஜமீனோட உறவுக்காரர்களே ஜமீன் சொத்துக்களை பராமரிக்கலாம்னு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிச்சுது ஆனாலும் உறவினர்களுக்குள்ள சரியான ஒற்றுமை ஏற்படாமல் போயிருக்கு இதனால் பல சொத்துக்கள் பராமரிப்பு இல்லாமல் போடப்பட்டிருக்கு ஒரு சில சொத்துக்களையும் ஜமீனுக்கு சொந்தமான கோயிலையும் மட்டும் பராமரித்து வந்திருக்கிறாங்க இடைப்பட்ட காலத்தில் சரியாக வரி வசூல் செய்யாத காரணத்தால் அரசே ஜமீன் சொத்தை கைப்பற்றி இருக்கு செந்தட்டி கால பாண்டியன் வந்து பதினெட்டுல இருந்து முப்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஜமீன்தாராக இருக்காங்க அவங்க முப்பத்தி நாலுல காலம் சென்றவொன்னே அவருடைய பையன் வரகுண ராம பாண்டிய சின்ன தம்பியார் பட்டத்துக்கு வராரு அவர் பட்டத்துக்கு வந்து அவர் பரிபாலனை பண்ணிக்கிட்டு போது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே அவரால் பரிபாலனை பண்ண முடியல வரி வசூல் செய்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கட்ட முடியல அதனால வந்து ஜமீனை திருப்பி வந்து நீதிமன்ற காப்பாளரிடம் ஒப்படைக்கிறாரு இருபத்தி ஏழுல எங்க தகப்பனார் வந்து தன்னை ஜமீன்தாராக நியமிக்கணும்னு சொல்லி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்றாங்க முடிவில் வந்து எங்க தகப்பனாரை வந்து ஜமீன்தாராக கோர்ட் அங்கீகரிக்கம் செய்கிறது அதுக்கப்புறம் எங்களோட சகோதரர் மூத்த சகோதரர் வரண் ராம பாண்டியன் என்ற தட்சண பிரசாத் வந்து எல்லா இதையும் பொறுப்ப குடும்பத்தில இருந்து பாக்குறாங்க வரகுண பாண்டிய தட்சண பிரசாத்துக்கு பிறகு ஜமீனோட சொத்துக்களை பராமரிச்சு வரவங்க ராணி பாலகுமாரின் ஆட்சியார் இந்த நிலையில தான் சிவகிரி ஜமீன் சொத்துக்களோட உயில் தாங்கிட்ட இருக்கிறதா சொல்லி சொத்தை பராமரிக்கும் உரிமையை பெற்றிருக்கிறாரு ராஜபாளையத்தை சேர்ந்த ஜெகநாதன் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் வருஷம் நீதிமன்றத்தில் இந்த உத்தரவு பெற்றிருக்கிறாரு ஜெகநாதன் சொத்துக்கு உரிமை பெற்றிருக்கும் விஷயம் ரொம்ப நாளைக்கு பின்னால் தான் தங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ராணி பாலகுமாரி நாச்சியார் இது ஏழாவது தலைமுறை என் ஹஸ்பண்ட் வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு மே இருபத்தஞ்சி இறக்குறாரு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் என் ஹஸ்பண்ட்ட உயில் வாங்குறதாக இந்த ஜெகநாதன் மோசடி பண்ணி உயில் தயார் பண்ணியிருக்காரு அதில் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் வாரிசு எல்லாமே அவர் தாங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்து ஒரு ஆர்டரும் கோட்டில் வாங்கியிருக்காரு அது சமயமாக அதுக்கு இந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் எனக்கே தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கள் குழந்தனார் எல்லாம் தான் அவங்க கேஸ் போட்டிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ராணி பாலகுமாரியை போல சிவகிரி ஜமீன் சொத்து மீது ஜெகநாதனுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமையை ரத்து செய்ய கோரியும் தாங்களும் வாரிசுகள்னு சொல்லி மேலும் சிலர் மனு தாக்கல் செஞ்சாங்க இதன் பிறகு நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கடந்த ரெண்டாம் தேதி அறிக்கையை சமர்ப்பித்தாங்க இந்த அறிக்கை தான் பல சர்ச்சையை கிளப்பிச்சு பாண்டிய மன்னர்களோட பணம் சுவிஸ் வங்கியில் இருக்கிறதாவும் அதை மீட்க சிலர் மூலம் ஜெகநாதன் நடவடிக்கை மேற்கொள்வதா சொல்லப்பட இந்த வழக்கு பரபரப்பானது நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் சிவகிரி ஜமீன் சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வழக்கில் முக்கியமானவர் ஜெகநாதன் இவர் தான் கோர்ட்ல சிவகிரி ஜமீனுடைய சொத்துக்கள் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டரை வாங்க இதே ஜெகநாதன் தான் சிவகிரி ஜமீனுடைய பணம் சுவிஸ் பேங்க்ல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு ஜூலை ரெண்டாம் தேதி சுவிஸ் வங்கியில பணம் இருக்கிறதா ஒரு செய்தி வெளியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி சென்னை மாவட்ட கலெக்டரும் நில நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை இயக்குநரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகணும்னு உத்தரவு இடப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜூலை பத்தாம் தேதி ஆவண காப்பகங்களில் இருந்து சிவகிரி ஜமீனுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை பற்றி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜூலை பதினோராம் தேதி அன்னைக்கு சொத்தில் தங்களுக்கும் உரிமை இருக்கு நாங்களும் சிவகிரி ஜமீன் வாரிசுகள்னு சொல்லி மேலும் நூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் மனு தாக்கல் செஞ்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜூலை பதினாறு அன்னைக்கு சுவிஸ் வங்கி பணம் பற்றியும் வெளிநாட்டு சொத்துகள் பற்றியும் விசாரணை மேற்கொள்ள 
சர்வதேச போலீஸோட உதவிய நாட முடிவு செய்யப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு சிவகிரி ஜமீனோட வாரிசுகள்னு சொல்லி மேல் நூற்றி எண்பது பேர் மனு தாக்கல் செஞ்சாங்க சிவகிரி சொத்து சம்பந்தமா ஜெகநாதனுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமையை ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நீதிமன்றம் ரத்து செஞ்சிருந்தது ஆனா உரிமை கடிதத்தை நீதிமன்றத்தில் திரும்ப ஒப்படைக்காம இருந்தாரு ஜெகநாதன் இதனால ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜூலை இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்னைக்கு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் ஜெகநாதனுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இப்படி தினமும் சிவகிரி ஜமீன் தொடர்பா புது புது நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஜெகநாதனை நாம சந்திச்சப்போ நம்மோட பேச மறுத்துட்டாரு ஜெகநாதன் ஒரு காலத்துல ஆட்சி அதிகாரத்தோட கம்பீரமா இருந்த சிவகிரி ஜமீன் சொத்துகளுக்காக வாரிசுகளுக்கு இடையே நடக்கும் வழக்குகளால இடிஞ்சு போய் கிடக்கும் அரண்மனைகளை போல கம்பீரத்தை எழுந்துகிட்டே இருக்கு சிவகிரி ஜமீனுக்கு சொந்தமான சொத்து யாருக்கு சேரும் அப்படிங்கிறது குறித்த வழக்கு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இதுக்கடையில லண்டன் பிரிவியூ கவுன்சிலுக்கும் இந்த வழக்கு போயிருக்கு இப்ப மறுபடியும் சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கு இப்படி பிரச்சனை முடிவுக்கு வராமல் நூறு ஆண்டுகளாக வெவ்வேறு தலங்களில் இந்த வழக்கு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது சில மாதங்களுக்கு முன்னால நம்முடைய நடந்த தின நிகழ்ச்சியில விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையிலிருந்து நிறைய சிறுமிகள் கேரளாவுக்கு வீட்டு வேலை செய்வதற்காக அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள் அவங்களுடைய பாதுகாப்பில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அவங்க நிறைய சித்திரவதைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது அப்படி வீட்டு வேலைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட அமுதாங்கிற சிறுமி மர்மமான முறையில் இறந்து போனார் அப்படிங்கிறது உள்ளிட்ட பல தகவல்களை நாம் சொல்லியிருந்தோம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இப்படி கேரளாவுக்கு வீட்டு வேலைக்காக செல்லக்கூடிய சிறுமிகளை பற்றி அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி ஒரு படம் மலையாளத்தில் இப்போது வெளிவந்திருக்கிறது வீட்டில் இருந்து கடை வரையிலும் சைக்கிள் பயணம் காலையில் இருந்து மாலை வர போட்டோ ஸ்டுடியோல வேலை ஒரு திரைப்பட கதாநாயகியோட ஒரு நாள் வாழ்க்கை இது மஞ்சாடி குருங்கிற மலையாள திரைப்படத்துல கதாநாயகியா நடிச்சிருக்காங்க வைஜெயந்தி வைஜெயந்தியோட சொந்த ஊரு விருதுநகர் படிக்கிற காலங்கள்ல கலைகள்ல அதிக ஆர்வம் இருந்ததால பள்ளி விழாக்கள்ல அத்தனையிலையும் கலந்துக்குவாங்களாம் வைஜெயந்தி அப்படி ஒரு கலை நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டப்பதான் வைஜெயந்திக்கு சினிமால நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு வெயில் திரைப்படத்துல நடிச்சிருந்த வைஜெயந்திய பார்த்த மலையாள பெண் திரைப்பட இயக்குனர் அஞ்சலி மேனன் இவங்களை தன்னோட படத்துல நடிக்கிறது கேட்டிருக்காங்க ஒரு தமிழ்நாட்டு சிறுமி குடும்ப சூழ்நிலை காரணமா வீட்டு வேலை செய்யறதுக்காக கேரளாவுக்கு போறாங்க அங்க அந்த சின்ன பொண்ணு படுற கஷ்டங்கள்ல சொல்றதுதான் மஞ்சாடி குருங்கிற திரைப்படம் தமிழகத்துல பல பகுதிகளில் இருந்தோ வீட்டு வேலை செய்யறதுக்காக சிறுமிகள் கேரளாவுக்கு அழைச்சிட்டு போகப்படுறாங்க குறிப்பா விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை பகுதியில இது ரொம்பவே நடக்குது அப்படி அழைச்சிட்டு போகப்பட்ட பொண்ணுதான் அமுதா உளுந்தூர்பேட்டை பக்கத்துல இறையூருங்கிற கிராமத்தை சேர்ந்த இவங்க கடந்த வருஷம் கேரளாவில தாம் வேலை செஞ்ச இடத்துல மர்மமான முறையில மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அமுதா மரணம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கேரளாவில வீட்டு வேலைக்காக அழைச்சிட்டு போகப்படுற சிறுமிகள் பற்றியும் அவங்க அனுபவிக்கிற சித்திரவதைகள் பத்தியும் வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வந்துச்சு அந்த சமயத்துல உளுந்தூர்பேட்டை பகுதியில இருந்து சிறுமிகளை கேரளாவுக்கு அழைச்சிட்டு போகிற நெட்ஒர்க்க பற்றி நம்ம நடந்தது என்ன நிகழ்ச்சியில ரொம்ப விவரமா சொல்லி இருந்தோம் வீட்டு வேலைக்காக 
சிறுமிகளை கேரளாவுக்கு அழைச்சிட்டு போறது பல வருஷங்களா இங்க நடந்துட்டு இருக்கு இது அடிப்படையா வச்சு எடுக்கப்பட்ட மஞ்சாடி குரு திரைப்படத்துல சிறுமி ரோஜாவா நடிச்சிருக்காங்க வைஜெயந்தி கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் வெளிவந்திருக்கு இந்த திரைப்படம் திரைப்படம் வெளிவந்து சில மாதங்களுக்குள்ள வைஜெயந்தியோட அப்பா மரணம் அடைஞ்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிளஸ் டூ வர படிச்ச வைஜெயந்தி அதுக்கு மேல படிப்ப தொடர முடியாம வேலைக்கு போக முடிவெடுத்திருக்காங்க வீட்டு வேலை செய்யற சிறுமியா நடிச்ச வைஜெயந்தி மேலும் படிக்க முடியாம இப்ப வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க வீட்டில் அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க அம்மா இவ்வளோ மார்க் எடுக்கவும் படி அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்களும் நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் எப்படி படித்தா எப்படி பண்ணுறது அதுக்காண்டி நான் வேலைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டேன் பக்கத்தில் ஸ்டூடியோவில் தான் வேலைக்கு பார்க்குறேன் அப்பா இருந்தனால படிக்க வைக்க முடியலை அன்னைக்கும் அனுப்பலை கூட ஒரு ஆள் தொடங்கி போனால போக முடியலை அந்த ஆள் வேறு சரியில்லை போகிறதுக்கு இங்கே வேலை பார்க்கணும் போட்டு போக முடியாது நானும் போய் தங்க முடியாது பிள்ளை விட்டு போட்டு அதனால் போகாமல் நடிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து விட்டாச்சு அனுப்பலை படிப்பையும் படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லாமல் வைஜெயந்தி நடிச்ச மஞ்சாடி குரு திரைப்படம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருடம் நியூயார்க்ல நடந்த சவுத் ஏசியன் பிலிம் பெஸ்டிவல்ல ஒன்பது விருதுகள் குவிச்சிருக்கு அதுல சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரத்துக்கான விருது வைஜெயந்திக்கு கிடைச்சிருக்கு வீட்டு வேலை செய்து வறுமையில் வாடும் சிறுமிகளை பற்றி எடுக்கப்பட்ட அந்த படத்துல அந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்றெடுத்த சிறுமியும் கூட வறுமையிலேயே இருக்கிறார் என்பது வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் யாரும் தொடாத ஒரு டாபிக்கை வச்சு படம் பண்ணினதுனால இது பெரிய அளவுக்கு கவனிக்கப்பட்டு நிறைய விருதுகளையும் இந்த படம் வாங்கியது இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் அஞ்சலி மேனனோடு நாம் பேசுவோம் அது இடைவேளைக்கு பெற கேரளாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் உளுந்தூர் பேட்டையிலிருந்து ஏன் இவ்வளவு சிறுமிகள் கேரளாவுக்கு வீட்டு வேலைக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள் இதன் பின்னணியில இருக்கக்கூடிய புரோக்கர் நெட்ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பல விஷயங்களை அந்த தொகுப்புல நம்ம அப்பவே சொல்லியிருந்தோம் அந்த தொகுப்புல மீட்கப்பட்ட ஒரு சிறுமியை பத்தி நம்ம காட்டினப்போ அந்த பெண் நாயை அடைக்கிற ஒரு சின்ன கூண்டில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தா அப்படிங்கிற அந்த விஷுவல் எல்லாத்தையும் கூட நம்ம காட்டணும் இங்கிருந்து வேலைக்கு போகக்கூடிய தமிழ் சிறுமிகளை மையமாக வைத்து ஒரு படம் எடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னா கேரளாவில் வேலைக்கு செல்லக்கூடிய குறிப்பாக வீட்டு வேலைக்கு செல்லக்கூடிய சிறுமிகளின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியை இந்த படம் நம்ம முன்னால் வைக்கிது கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடுல பிறந்து துபாயில படிச்சு வளர்ந்தவங்க அஞ்சலி மேனன் சமூக பிரச்சனைகளை தன் திரைப்படங்கள்ல அழுத்தமா பதிவு செய்யற இவங்களை தொலைபேசி மூலமா தொடர்பு கொண்டு நம்ம கேள்விகளை முன் வச்சோம் வீட்டு வேலை செய்யற குழந்தைகளின் வாழ்க்கைய படம் எடுக்க எது உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்துச்சு We are actually in the film, the childhood is a main concept of childhood. We have to say that 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 இப்பவும் தொடர்ந்து கட்டிருக்கிற இந்த குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சனைய எப்படி கட்டுப்படுத்துறது நம்ம எல்லாமே நிறைய பிரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொந்தம் சொந்தம் லைஃப்ல என்ஷோர் பண்ணோம் நாம யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் நம்ம நம்ம வீட்டுல வேலை பண்றது ஆள்கார நம்ம நாம டெய்லி பாக்குறது எல்லாம் இந்த மாதிரி சைல்ட் லேபர் வேணாம் இந்த நாம தான் டிசைட் பண்ணோம் சைல்ட் லேபர் அந்த மெனி Many, many crimes which are happening in our society, other than that, sometimes we have to take up the responsibility ourselves to make sure it is not, you know, not around us. And the mother, you know, individual panyala, I'm sure we can definitely reduce it to the mother. சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகளை மக்கள் முன்பு வைப்பதும் அதற்கு தீர்வு காண முயற்சிப்பதும் 
ஊடகத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் பார்க்குறப்போ தமிழ்நாட்டிலிருந்து வேலைக்கு செல்லக்கூடிய சிறுமிகளின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த மாஞ்சாடி குருங்கிற படம் நிச்சயமாக பாராட்டுக்குரியது மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்